আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা যে টপিকটা পড়ব সেটা হচ্ছে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া এবং অপসারণ বিক্রিয়ার মধ্যে তুলনা তো আমরা পড়েছি যে প্রতিস্থাপন এবং অপসারণ বিক্রিয়া উভয় বিক্রিয়ার জন্যই একই ধরনের বিক্রিয়কে কিন্তু প্রযোজ্য প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া হয় অ্যালকাইল হ্যালাইডের ক্ষেত্রে আবার অপসারণ বিক্রিয়া অ্যালকাইল হ্যালাইডের ক্ষেত্রেই সম্পন্ন হয় তো এই ক্ষেত্রে কখন কোন বিক্রিয়া সম্পন্ন হবে বা কোন মেকানিজমে হবে সেই সম্পর্কে আজকে আমরা পড়ব প্রথমত আমরা দেখেছি যে যদি টার্শিয়ারি হ্যালোজেনে অ্যালকেন হয় টার্শিয়ারি হ্যালোজেনে অ্যালকেন থেকে যত আমরা প্রাইমারির দিকে আসব বা সেকেন্ডারির দিকে আসব তত হচ্ছে ই টু মেকানিজমে অর্থাৎ দি আনবিক অপসারণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে বিক্রিয়া সম্পন্ন হবে আবার আমরা পড়েছিলাম যে এস এন টু বিক্রিয়ার ক্ষেত্রেও এক ডিগ্রি বা এক ডিগ্রি অ্যালকাইল হ্যালাইডের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সক্রিয়তা প্রদর্শন করে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যখন আমরা দেখব যে সেটা টার্শিয়ারি না হয়ে সেকেন্ডারি কিংবা প্রাইমারি অ্যালকাইল হ্যালাইড সেই ক্ষেত্রে বিক্রিয়াটা হয় ই টু মেকানিজমে সম্পন্ন হবে অথবা এস এন টু মেকানিজমে সম্পন্ন হবে তো এরপর দ্বিতীয় যে শর্ত সেটা হচ্ছে বিক্রিয়ায় আমরা যে অপর যে বিক্রিয়ক আক্রমণকারী বিক্রিয়ক ব্যবহার করব অর্থাৎ যে নিউক্লিওফাইল ব্যবহার করব সে নিউক্লিওফাইলের শক্তিমাত্রা যত বেশি হবে অর্থাৎ যতটা শক্তিশালী ক্ষারীয় দ্রবণ আমরা নিব ততটা বিক্রিয়া হচ্ছে ই টু মেকানিজমে হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় কারণ আমরা পড়েছিলাম যে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় জলীয় খাদ দ্রবণের মাধ্যমে অর্থাৎ জলীয় খাদ দ্রবণের যে হাইড্রোক্সিলায়নটা সেই হাইড্রোক্সিলায়নটা নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করে অপরদিকে আমাদের অপসারণ বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় অ্যালকোহলে দ্রবণীয় ক্ষারীয় দ্রবণের মাধ্যমে অর্থাৎ অ্যালকোহলে দ্রবণীয় হাইড্রোক্সিলায়নটা নিউক্লিওফাইল হিসেবে কাজ করে তো এই ক্ষেত্রে আমরা পড়েছি যে অ্যালকোহলে দ্রবণীয় যে হাইড্রোক্সিলায়ন সেটা শক্তিমাত্রা বেশি থাকে কারণ সেটা অ্যালকোহল দ্বারা কম সলভেটেড থাকে সেই ক্ষেত্রে শক্তিশালী নিউক্লিওফাইল দ্বারা আমাদের ই টু মেকানিজমে বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় আর যদি অপেক্ষাকৃত দুর্বল নিউক্লিওফাইল হয় যেমন পানিতে দ্রবণীয় হাইড্রোক্সিল সেই ক্ষেত্রে বিক্রিয়াটা এস এন টু মেকানিজমে সম্পন্ন হবে তো অপরদিকে তিন নম্বর যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে যত পোলার দ্রাবক হবে অর্থাৎ দ্রাবকের পোলারিটি যত বেশি হবে তত সহজেই কার্বনিয়া মায়ন তৈরি হতে পারে এ কারণে অধিক পোলার দ্রাবকের ক্ষেত্রে এস এন ওয়ান মেকানিজমে বিক্রিয়া সম্পন্ন হবে আমরা এস এন ওয়ান মেকানিজম পড়েছিলাম যে দুইটা ধাপে বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় প্রথম ধাপে কার্বনিয়া মায়ন তৈরি হয় পরবর্তী ধাপে কার্বনিয়া মায়নের সাথে নিউক্লিওফাইল যুক্ত হয় তো সেই ক্ষেত্রে যত বেশি পোলারিটি থাকবে ট্রাবকের তত সহজে কার্বনিয়া মায়ন তৈরি হতে পারবে দেখে পোলারিটি বেশি হলে এস এন ওয়ান মেকানিজমে বিক্রিয়া সম্পন্ন হবে অপরদিকে অপেক্ষাকৃত কম পোলার ড্রাবকে ক্ষেত্রে ই ওয়ান মেকানিজম অর্থাৎ একানবিক অপসারণ মেকানিজমে বিক্রিয়া সম্পন্ন হবে তো লেগুয়ে হচ্ছে মূলত প্রতিস্থাপন এবং অপসারণ বিক্রিয়ার মধ্যে তুলনা অর্থাৎ কখন কোন ধরনের কন্ডিশনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের বিক্রিয়া হবে এবং কোন মেকানিজমে হবে সেগুলো আমরা এই শর্তগুলো ভালোভাবে বুঝতে পারলে আমরা সহজে বুঝতে পারবো যে বিক্রিয়ক দেখে এবং কোন ধরনের নিউক্লিও ফাইল অ্যাটাক করছে সেগুলোর প্রকৃতি দেখে আমরা বুঝতে পারবো যে কোন মেকানিজমে বিক্রিয়া সম্পন্ন হবে তা আশা করি সবাই আজকে আলোচনাটা বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য